वेलकम हेलो गाइस कैसे हो आप लोग हाल चाल बढ़िया है सबका तो जैसा कि मैंने बोला कि आजकल एक ट्रेंड में वीडियो चल रहा है जिसका एक टैग लाइन है कैसे हैं आप लोग तो उसी तरह से आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री फीवर पे क्लियर तो आज का आपका टॉपिक है लेटर्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैंने बोला आप एनसीआरटी में पढ़ोगे तो जस्ट लाइक एक डेफिनेशन मिलेगी आपको जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आ भी जाएगी तो वो पेपर में उस तरह से पूछा नहीं जाता जैसे वहां पर अवेलेबल होता है तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के डिमांड पे मैं आपको आज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझा रहा हूँ ये इस तरीके से आपको बताया जा रहा है बताऊंगा मैं कि ये आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नॉट फॉर सीबीएसई सीबीएसई में तो आना ही है सीबीएसई में तो इजी हो जाएगा इसके लिए आपको बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट विद द टॉपिक तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर को बच्चों हम कॉन्स्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन कहते हैं हम क्यों कहते हैं इसे कॉन्स्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन क्या होता है ये ये मैं आपको आगे बताऊंगा फर्दर बताऊंगा बट सबसे पहले आपको इसमें जानना जरूरी होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत से बच्चों को डाउट होता है व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो मैंने इसके बेस पे मैंने यहाँ पर नाम आपने नाइन्थ क्लास से सुना हुआ है आई थिंक ये आपने सुना ही होगा तो उसके भी आप मैंने जस्ट एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ बाइंड्री लिक्विड वट इज द मीनिंग बाइंड्री लिक्विड का मतलब क्या है मतलब है कि आपके पास एक सोल्यूशन है सोल्यूशन है सॉरी जिसमें आपके पास दो कंपोनेंट है बाइंडरी मतलब दो कंपोनेंट है एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा क्लियर बेटा तो बाइंडरी लिक्विड्स हैविंग वेरी लेस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग वेरी लेस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि दो कंपोनेंट जो सोल्यूट और सोलवेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर बहुत कम है डिफरेंस बहुत कम है तो जब डिफरेंस कम होता है तो जब आप उसको हीट करते हो विप्राइज करते हो फिर उसे कंडेंस करते हो आपने डिस्टिलेशन याद होगा पहले हम उसको क्या करते हैं हीट करते हैं हीट करते हैं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है वेपर में कन्वर्ट होता है वेपर को ठंडा करो ठंडा करो किस में आएगा लिक्विड में आएगा तो अगर दोनों में अंतर ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है तब तो भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले निकल जाएगा वेपराइज होके पहले निकलेगा कंडेंस होके पहले निकलेगा दूसरा वही रह जाएगा लेकिन अगर दोनों के बीच में डिफरेंस कम है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस कम है और तब अगर आप हीट करते हो तो क्या होगा तो ये भी विप्राइज होगा दूसरा वाला भी होगा तो हम सेपरेट कैसे करें दैट इज द लॉजिक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन लिक्विड्स के लिए होता है उस सॉल्यूशन के लिए होता है जिसके कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी कम होता है तो मैं आपको आज ग्राफिक पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राफिकली क्या है नहीं है ये आपको जनरली बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है तो इसी वजह से आपको समझना है कंसंट्रेट होकर समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो फर्स्ट टाइप में पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज नोन एज आइसोथर्मल लिखा हुआ है आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब वर्ड मैंने आइसोथर्मल बोला बेटा आइसोथर्मल का मतलब ये आपको दिमाग में सेट रखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा ठीक है ये ग्राफ जो है बेटा ये दैट इज द ग्राफ बिटवीन पी एंड मोल फ्रैक्शन प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में आपको ये ग्राफ दिखेगा दिख रहा होगा यहां पर ये जो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा आपको रेड लॉ का मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने ग्राफ समझाया है उस ग्राफ में आपने पी टोटल का एक लाइन था स्ट्रेट लाइन था अगर याद हो आपको जिसमें दो कंपोनेंट हमने लिए थे दो पॉइंट हमने लिए थे जो एक पी नॉट ए है और एक पी नॉट बे है और दोनों को हमने किससे ज्वाइन कर दिया था बाई स्ट्रेट लाइन तो हमने ये बच्चों स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया अब समय क्या मतलब है इस ग्राफ के अंदर वो ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन में ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से फेस को लिक्विड फेस को और ये जो कर्वी लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये जो कर्व लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे ये क्या है बेटा ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर फेस लाइन समझ में आ गया तो इसमें ध्यान रखना कि इस ब्लू लाइन के ऊपर वाला सेक्शन ऊपर वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लिक्विड फेस में होगा उसके बाद इस कर्व लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है ये वेपर फेस में ध्यान में रखना जो भी कंपोनेंट होगा वेपर फेस में होगा इस कर्व लाइन के नीचे और इसके अंदर ये जो दिख रहा होगा आपको इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर इस दोनों लाइन के बीच वाले हिस्से में लिक्विड और वेपर दोनों प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपोनेंट का लिक्विड फेस और वेपर फेस दोनों प्रेजेंट होगा ये दिमाग में रखना है आपको ठीक है अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको यहां स्टार्ट करते हैं आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट पी है ठीक है बेटा एक पॉइ
मतलब एक सोल्यूशन बनाया है हमने उस सोल्यूशन में आपको दिख रहा होगा काई ए और काई बी काई ए और काई बी क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन लिक्विड फेस इन लिक्विड फेस ध्यान रखना ये आपको यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है ग्राफ में ये काई ए इक्वल टू वन है और यहाँ पे नीचे वाई ए इक्वल टू वन है इसका मतलब ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड वाई ए एस क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए पर क्या है लास्ट वीडियो जाके देखिए काई ए किसके लिए होता है फॉर लिक्विड फेस वाई ए किसके लिए होता है फॉर वेपर फेस और ये जो बी का ग्राफ है इसमें काई बी और वाई बी है क्या मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन लिक्विड फेस वाई बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेस ठीक है बेटा ध्यान रखना ये दोनों को मैंने वन वन ले लिया यानी काई ए यहाँ वन है धीरे धीरे दर से कम होगा अब जरा गौर से देखो मैंने लिख रखा है जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट फाइव ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है तो काई ए की वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो रही है हो रही है काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस धीरे धीरे कम होता जाएगा कम होता जाएगा यहाँ काई ए जीरो हो जाएगा यानी ए का लिक्विड फेस इस वाले कंपोनेंट पे यहां पे बचेगा ही नहीं ए का लिक्विड फेस बचेगा ही नहीं ध्यान रखना उसी तरह से वाई ए इक्वल टू वन है ऐसे जाके कम हो रहा है यानी यहां जाते 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 क्या हो जाएगा वाई ए जीरो हो जाएगा मतलब इसका वेपर फेस भी नहीं बचेगा किसका ए का और यहां पर यहां पर बचेगा सिर्फ कौन काई बी इक्वल टू वन वाई बी इक्वल टू वन यानी बी कंपोनेंट बी कंपोनेंट का यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पर बी कंपोनेंट का लिक्विड फेस भी रहेगा और वेपर फेस भी होगा ध्यान रखना इसी वजह से लिखा हुआ अब यहां पर आपने देखा पी नॉट ए नीचे है पी नॉट बी ऊपर है तो आपको बगल में मैंने लिख दिया है लेट कर लिया है मैंने क्या लेट किया हुआ है कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए पी नॉट बी अगर आप उल्टा कर दो तो ये ग्राफ नीचे आ जाता और उल्टा हो जाता है ये ग्राफ ठीक है तो मैंने पी नॉट बी को बड़ा माना है पी नॉट ए को छोटा माना है यानी मैं मान के चल रहा हूं कि बी जो है उसका प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा बोलाटाई होगा ध्यान दीजिएगा इसलिए वो ऊपर है और पी नॉट ए नीचे उसके बाद से अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने बोला कि हमने एक सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन कौन से फेस में होता है लिक्विड फेस में होता है वहां पर आपने जो सोल्यूशन बनाया उसमें ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है लिक्विड फेस है बी कंपोनेंट जो है वो 0.2 पॉइंट टू वन से माइनस कर देंगे अब ध्यान से समझिएगा ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है आपको दिख रहा होगा ये लाइन डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं मैं ये नीचे की तरफ आया और जैसे ही इस ब्लू वाले लाइन को वो टिक करता है जैसे ही वो ब्लू वाले लाइन पे पहुंचता है ठीक है बच्चों जैसे ही वो ब्लू वाले लाइन पे पहुंचता है तो क्या होगा वहां जाने के बाद मैंने यहां लिखा है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर ये जो लिक्विड है जैसे ही इस लाइन को टच करेगा हल्का से नीचे आएगा तो इस लिक्विड का पहला वेपर बनना यहां पर स्टार्ट हो जाएगा इस लिक्विड का पहला वेपर बनना यहां पर स्टार्ट हो जाएगा समझ में आ गया फिर उसके बाद से थोड़ा नीचे आओ देखिए यहां पर दूसरा आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा होगा दिख रहा है सबको ये ब्लैक डॉट नजर आ रहा है इस जगह पर ये बीच में है इसका मतलब यहाँ पे देखिए मैंने एरोस दिखा है यहाँ लिक्विड और वेपर दोनों फेस अवेलेबल होगा प्रेजेंट होगा बोथ लिखा हुआ है उसके बाद जस्ट में उसके नीचे एक ब्लैक डॉट मैंने बनाया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा वो इस कर लाइन पे ऊपर है और वहां मैंने बोला है अब लिक्विड यहां देखना इस वाले लाइन पे वेपर बनना स्टार्ट हुआ सेंटर वाले पॉइंट पे दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड फेस और वेपर फेस दोनों एग्जिस्ट करेगा उसके बाद इस कर लाइन पे जो पॉइंट होगा जस्ट यहां पहुंचने के बाद जो एक लिक्विड का सबसे लास्ट ड्रॉप होगा जो सबसे लास्ट ड्रॉप होगा वो लास्ट ड्रॉप भी वेपर फॉर्म कर देगा यानी पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है किसमें वेपर में पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया और उसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे आप देखिए जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे ओनली वेपर लिखा हुआ है वट इज द मीनिंग ओनली वेपर का मतलब हुआ यहाँ कोई लिक्विड फेस है ही नहीं जरा नीचे देखना गौर से तो यहाँ सारा लिक्विड था यहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद से यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ सारा का सारा लिक्विड जो होता है वेपर फेस में आ गया और नीचे वाले लाइन में ओनली एंड ओनली वेपर फेस इज प्रेजेंट कोई लिक्विड फेस नहीं होगा कोई लिक्विड फेस नहीं होगा अब जरा गौर से समझना है इसको अगर मुझे एक दूसरी चीज में समझाता हूं आपको कि यहां मान लीजिए यहां पर इसने वेपर बनना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे वेपर बनना स्टार्ट हुआ ठीक है अब वेपर जो होगा बच्चों वो किधर जाए इस पॉइंट पे वेपर बनना स्टार्ट हुआ ये लिक्विड जो था यहाँ पे आके वेपर बनना स्टार्ट हुआ अब यहाँ कोई बोले कि भाई यहाँ वेपर बनाए तो कितना बनाए तो आप इसको इस तरह से देखना जरा गौर से इस तरह से यहाँ ला सकते हो ये यहाँ पे पहुंच गया इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है इस पॉइंट
यानी फिर वो लिक्विड बन गया वेपर जो था वो वापस से कंडेंस होकर लिक्विड बन गया फिर उसको हम आगे लेके जाओ उसको फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे कितना वेपर है वो पता चल गया फिर उस वेपर को आप क्या कर दो कंडेंस कर दो उसके बाद से आप सीधा यहाँ पर जाके पहुंच जाओगे तो होगा क्या मतलब होगा ये कि धीरे 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 सारा का सारा जो मतलब क्या हो गया कि ए कंपोनेंट जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है लिक्विड फेस में वो किसमें हो गया वो सारा का सारा जो हो गया वो वेपर फेस में कन्वर्ट हो गया तो ये ये ग्राफ इस तरह से दिखाया जाता है फिर मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा है दूसरा इसका जो टाइप होता है दैट इज आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैं आपको समझाता हूं ये क्या है तो आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिसका वेपर फेस ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा फेस नहीं वेपर प्रेशर जब ज्यादा होगा क्या मतलब हुआ कि जब वेपर प्रेशर किसी चीज का ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तुरंत पहुंच जाता है जल्दी पहुंच जाता है ये दिमाग में रखना एजुट्रॉप का सबसे मेन कंसेप्ट यही है कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने में टाइम नहीं लगता तो मैंने बोला जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ठीक है बच्चों अब उसी के बिहार पे मैंने बोला कि यहां पर हमने बोला था कि पी नॉट बी जो है वो बड़ा है तो P नॉट B बड़ा है यानी प्रेशर बड़ा है तो अगर इसका प्रेशर बड़ा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा अगर इसका प्रेशर बड़ा है तो B का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा और प्रेशर अगर A का कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा दैट इज द मीनिंग तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया बेटा अब ग्राफ में देखिए ग्राफ जो है टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन है टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन ये वाला किसमें था प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन ये वाला किसमें है टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ए कंपोनेंट क्योंकि प्रेशर कम है किसका ए का तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसलिए ए का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमने ऊपर लिया है और बी का हमने नीचे लिया हुआ है सिंपल और फिर हमने ये दो कर्व लाइन दिखा रहा हूं मैं आपको ये एक ब्लू कलर से एक ब्लैक कलर से ब्लू वाला ऊपर आ गया ये वेपर फेस है यहां पर देखेगा इस ग्राफ में ऊपर वाली लाइन लिक्विड फेस थी नीचे जो था वेपर फेस था क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वो सिर्फ मोल फ्रैक्शन था बट टेम्परेचर वाले में उल्टा होता है टेम्परेचर वाले में रिवर्स हो गया ना जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो इसी वजह से ये उल्टा हो जाएगा जो ऊपर आएगा वो वेपर फेस होगा जो नीचे होगा वो लिक्विड फेस होगा ठीक है और सिमिलरली उसी की तरह मैंने यहाँ पर एक लिक्विड लिया एक लिक्विड सोल्यूशन लिया ये ऊपर राइस करेगा ऊपर राइस कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है यहाँ पहुंच गया यहाँ जैसी वो पहुंचा यहाँ जिस पॉइंट पे जैसी वो पहुंचेगा तो लिक्विड क्या स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा ये लिक्विड जो ए है अभी लिक्विड फेस में था यहां पहुंचने के बाद वो वेपर फेस में जाएगा और वेपर फेस को हम कितना वेपर बनेगा वो यहां से पता चलेगा फिर उसको दोबारा से कंडेंस करेंगे तो वो यहां आ जाएगा यानी वापस वो लिक्विड बन गया उसको फिर वेपराइज करेंगे फिर वेपर फेस इस तरह से आप यहां तक पहुंच जाओगे तो बच्चों ये सिमिलरली मूल फ्रैक्शन हो गया बाकी ये चीजें सेम एज इट इज इसी ग्राफ की तरह है और ये ग्राफ जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है तो ध्यान देना ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ आप किसके लिए पढ़ते हो जनरली आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ पढ़ा जाता है ठीक है बेटा ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ जो होता है ये पढ़ा जाता है और ये उसका दूसरा टाइप है आइसो बारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बारिक है तो जन प्रेशर कॉन्स्टेंट था और तीसरे टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है ये आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर कांस्टेंट था इसलिए प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है अब हम बात अब हम बात करेंगे कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर में जो टाइप होता है उस टाइप में कैसे हम ग्राफिकली उन टाइप्स को हम दिखाते हैं ठीक है तो बच्चों अब मैं बात करूंगा उन कंडीशन की जिन कंडीशन में एजोट्रॉप फॉर्म होता है ठीक है तो उन कंडीशंस में बात करेंगे जब एजोट्रॉप फॉर्म होता है या फॉर्म किया जाता है या बन जाता है उनकी बात करेंगे हम तो कंडीशन टू फॉर्म एजोट्रॉप दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें फर्स्ट आ जाता है शुड बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो यानी आपको ये क्लियर रखना है कि एजोट्रॉप सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल सोल्यूशन से ही बनता है दूसरे सोल्यूशन या आइडियल सोल्यूशन से फॉर्म नहीं होगा शुड बी फॉर्म नॉन बाई नॉन आइडियल सोल्यूशन ओनली आइडर बाई पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ दो टाइप बता रखा है आपको लास्ट वीडियोस में कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लो या नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स तो इन्हीं दोनों से आपको एजोट्रॉप मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन से एजोट्रॉप नहीं मिलेगा सेकंड पॉइंट आता है बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट होना चाहिए एक सोल्यूट और एक सोलवेंट सिंपल एज दैट एक सोल्यूट और एक सोलवेंट यही दो चीजें होनी चाहिए और उसके अलावा थर्ड कंपोनेंट आप एजोट्रॉप के लिए नहीं यूज करोगे थर्ड
वो एक सोल्यूशन है वो सोल्यूशन एजोट्रॉप कब बनता है जब सर्टेन कंडीशन में जाने के बाद या सर्टेन कंपोजिशन में जाने के बाद कुछ अमाउंट सोल्यूट का कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का जो है वो क्या हो जाता है उनका एक कंडीशन ऐसी आती है जिस कंडीशन में उनका लिक्विड फेस और वेपर फेस जो होता है वो इक्वल हो जाता है तब हम बोलते हैं कि वो एजोट्रॉप बन गया यानी रैंडमली मिलाया हुआ सोल्यूशन आपका एजोट्रॉप नहीं बनेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए तब जाके ही वो एजोट्रॉप फॉर्म होता है ध्यान रखना तो इसमें फिक्स और कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ये होता है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या मतलब है इसका कि फ्रैक्शनल अभी मैंने लास्ट आपको ये बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ये सेपरेट नहीं किए जाते क्यों नहीं किए जाते आपको बताया भी मैंने कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन वही पॉसिबल होता है बच्चों जहां पर जहां पर आपके पास ध्यान में रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पॉसिबल होगा जिस जगह पर आपके पास दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान से समझ ना दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए डिफरेंस जो होता है वो कम होना चाहिए तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होते हैं वो यूज कर सकते हो तो ये कह रहा है कैन नॉट बी सेपरेट और फ्रैक्शन मतलब उस मेथड से भी ये सेपरेट नहीं होने वाला क्यों नहीं होता है सेपरेट मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा और वही चीज मैंने यहाँ लिखा है एक्स ए इक्वल टू वाई या का इक्वल टू वाई एट एस ए कंपोनेंट का लिक्विड फेस में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इक्वल होना चाहिए वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन के सिमिलरली बी में भी होना चाहिए यानी जब लिक्विड और वेपर फेस का मोल मोल फ्रैक्शन क्या होगा इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे कि ये एजोट्रॉप बना है अगर वो इक्वल नहीं है तो एजोट्रॉप नहीं बना है और एक पॉइंट में आपको और एड ऑन कर देता हूं यहाँ पे शुड हैव ध्यान रखने का एड लिख कर दो शुड हैव कॉन्स्टेंट शुड हैव कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ठीक है जो एजोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमने एजोट्रॉप बनाया है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा भी होगा या कम भी हो सकता है ठीक है अब बात करेंगे हम ये ग्राफ में बताएंगे हम ये एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की है आप जरा गौर से देखिए मैंने एक लिक्विड फेस लिया यहाँ पे ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है बट वेपर फेस में यहाँ देखिए ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.7 है तो इक्वल नहीं है यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई और एक्स बी का यहाँ पे लिक्विड फेस में जीरो है और वाई बी में जो है वो जीरो है यानी ये भी मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं है लिक्विड और वेपर फेस का मतलब इस सोल्यूशन में क्या नहीं बना एजोट्रॉप फॉर्म नहीं होगा और जब एजोट्रॉप फॉर्म नहीं होगा तो आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ये यहां से वेपर जाएगा कंडेंस होगा और लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा तो आप यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हो लेकिन अगर बाय चांस अगर दोनों इक्वल हो गया दोनों मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेस में इक्वल हो जाए बी का भी इक्वल हो जाए तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या बन गया है एजोट्रॉप बन गया है और उस केस में आप इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते ये इसका मतलब होता है ठीक है बेटा अब ग्राफ पे आते हैं तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये टाइप्स मैंने बता रहा हूं मैं कि दो टाइप होता है एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और एक होता है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप ठीक है और सिंपल सा याद है याद रखने का तरीका है मिनिमम तो पॉजिटिव मिनिमम मतलब छोटा तो पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम मतलब बड़ा यानी नेगेटिव डेविएशन और ये ध्यान में रखना है आपको कि एक ऐसा एजोट्रॉप जिसको जिसके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा गर्म करना पड़ता है ज्यादा हीट करना पड़ता है तो हम बोलेंगे वो कौन सा है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है और एक ऐसा एजोट्रॉप जिसके बॉइलिंग पॉइंट को पहुंचने के लिए उस एजोट्रॉप के बॉइलिंग पॉइंट को पहुंचने के लिए आपको कम हीट करना पड़ता है यानी वो क्या हो गया वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है तो वो कौन दिखाएगा तो मिनिमम वाला यानी कम हीट करना पड़े तुरंत बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाए वो कौन दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन वाला का आपको मैंने वीडियो बना रखा है आप देख सकते हो जो पॉजिटिव डिविजन वाले सॉल्यूशंस हैं वो क्या बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाएंगे उनको कम हीट करना पड़ेगा कम बॉइल करना पड़ेगा वो आपका एजोट्रॉप बन जाएगा तो उसको दिखाने के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया ग्राफ अभी मैंने लास्टली आपको दो ग्राफ बना के दिखाया था अगर आपको याद हो तो ये पी वर्सेज मोल फ्रैक्शन है प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन है और ये टी वर्सेज मोल फ्रैक्शन है जो लास्ट अभी मैंने समझाया आपको तो यहाँ पर मैंने जो ग्राफ बनाया तो यहाँ पर मैंने P नॉट A P नॉट B वहां भी यही लिया था मैंने स्ट्रेट लाइन P टोटल वाला ये पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ ऊपर से आ गया 
ग्राफ ऊपर से आ गया सिंपल ये टी वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है ठीक है और मैंने अभी आपको बोला था क्या बताया था वहां पे कि उल्टा होता है पी और टी उल्टा होता है जिसका प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ध्यान दीजिएगा और ये क्या बना है तो इस ग्राफ का जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है मैक्सिमा जो वाला जो पॉइंट है सबसे पीक वाली जो हाइट है जहां पर वो पहुंचेगा वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है वो मैं यहां तक लेके आया जो आपको मोल फ्रैक्शन भी बता देगा वो यहां तक लेके आया और उसके बाद मैंने यहां पर ये यह ग्राफ ड्रॉ किया है ये टी नॉट ए क्योंकि पी नॉट ए कम था प्रेशर कम था ए का तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया है और यहां पर मैंने ये ग्राफ बनाया जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो फेस एग्जिस्ट कर रहा है जरा गौर से देखिए ये वेपर फेस से उल्टा होता है मैंने बोला था टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन के ग्राफ में उल्टा हो जाता है यहाँ लिक्विड ये होता है ये वेपर होता है और जब हम टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन लेते हैं तो उल्टा हो जाता है वेपर ऊपर आ जाएगा लिक्विड नीचे आ जाएगा तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है ए का ये नीचे की तरफ आया इस पॉइंट पे आया ये देखिएगा जहां पे इसका मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो पॉइंट लेके आया हूं मैं और ये इस पॉइंट पे आया इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन आप कहां से निकालोगे यहां से निकालोगे इस पॉइंट का टेम्परेचर कहां से निकालोगे ये यहां से निकालोगे समझ में आ गया और इस पॉइंट पे ये वेपर फेस और लिक्विड फेस दोनों का मोल फ्रैक्शन एक ही पॉइंट पे आ गया ना यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम हो जाता है वेपर फेस और लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन सेम हो जाता है बराबर हो जाता है इक्वल हो जाता है ये क्या बन जाता है एजियोट्रॉप बन जाता है और उस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा तो आपने यहां से एक स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ कर दिया तो ये जो टेम्परेचर होगा दिस वन ये टेम्परेचर जो होगा ये इस टेम्परेचर पर ये सोल्यूशन क्या बन रहा है एजोट्रॉप बन रहा है और ये टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा ये मैंने डॉटेड लाइन दिखा है कि ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर T नॉट A से भी कम है और T नॉट B से भी कम है T नॉट A से भी कम है और T नॉट B से भी कम है यानी एजोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बेटा क्या होगा वो दोनों कंपोनेंट A और B के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा इसलिए इसे हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कहते हैं सॉरी ठीक है अब उसी से इसी से आप आगे जाओगे तो यहां पर भी यही चीज है ये बी का हो गया ये वेपर फेस है ऊपर नीचे लिक्विड फेस है यहां पे आके दोनों बराबर हो गया नहीं है जो ड्रॉप बना देगा इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पे 95 फाइव परसेंट एक्वा सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इथेनॉल और वाटर का सोल्यूशन होगा जिसमें नाइन्टी इथेनॉल होगा जो कि वोलाटाइल कंपोनेंट है और फाइव उसमें वॉटर होगा और दोनों का जो मिक्सर होगा बच्चों वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो अब इसके बाद दूसरा जो टाइप आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजो ट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग एजो ट्रॉप और वैसे उल्टा होगा ये पॉजिटिव डिविजन तो ये नेगेटिव डिविजन दिखाएगा यहाँ पर भी ग्राफ वही है पी वर्स मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है ये ठीक है ये पॉजिटिव डिविजन था ये नेगेटिव है तो इस तरह से गया है और इसका जो सबसे लोअर पॉइंट होगा जैसे इसका पीक पॉइंट उठाया था यहाँ सबसे आपको लोअर पॉइंट लेना है जहां पर वो सबसे डीप है सबसे नीचे है उस पॉइंट से आपने यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है देखोगे आप गौर से ठीक है बेटा और फिर मैंने यहाँ पे टी वर्सेस मोल फ्रैक्शन का एज इट इज ग्राफ यहाँ बनाया फर्क ये है कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग है जो ट्रॉप है तो मैक्सिमम बॉइलिंग है जो ट्रॉप है तो मतलब मतलब क्या होगा इसको हमें ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा यानी इस एजोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ए और बी कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो ग्राफ में आप देखोगे पी नॉट ए क्या था प्रेशर कम था तो टी नॉट ए यानी जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और टी नॉट बी जो है ये बी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है ठीक है अब इसका वेपर फेस लिक्विड फेस ये जहां पहुंचा जहां पे इसका सबसे मिनिमम पॉइंट होगा इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट दिख रहा होगा आपको इस पॉइंट पे ये एजोट्रॉप फॉर्म कर देगा और ये एजोट्रॉप जो होगा यहाँ पे लिक्विड और वेपर फेस सेम हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां से आएगा और आपको दिख रहा होगा ग्राफ से कि एजोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट ए से भी बड़ा है और टी नॉट बी से भी बड़ा है इसका मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कहलाता है जिसमें दोनों कंपोनेंट एजोट्रॉप का बॉलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होगा दिस इज एग्जांपल 68 परसेंट एक्वर सोल्यूशन ऑफ एच एन ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको तो ये आई होप सो कि आपको समझ में आ गया है कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियोज एंड ऑल्सो माई चैनल होप आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको मिलूंगा टिल दैट गुड बाय